ഇന്ന് മുഗൾ വംശത്തിന് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ആദം ഖാൻ മധുരയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ മറുവശത്ത് നമ്മുടെ ഭീകമായ റുഖിയ മുഗൾ വംശത്തിന് ഒരു അവകാശിയെ നൽകാൻ പോകുകയാണ് ഈ സന്തോഷ നിമിഷത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടും നാം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നാം മനസ്സുകൊണ്ടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതെത്ര വലുതായാലും ശരി ചെറുതായാലും ശരി നമുക്ക് ഓരോ സമ്മാനവും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവരും സമ്മാനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചാലും ഈ സമയം ഇവിടെ നമ്മേക്കാൾ സന്തോഷവതിയായ മറ്റാരും ഉണ്ടാകില്ല ജലാൽ മക്കയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എത്തിച്ച കുറാനാണിത് ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ ഈ സമ്മാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ എപ്രകാരമാണോ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്രകാരം എപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് നിറവുണ്ടാകട്ടെ ും റുക്കിയ ബീഗത്തിനും നമ്മുടെ പ്രണാമം അമീറിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഈ സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചാലും ഇത് നമ്മുടെ അച്ഛന്റെയും അമീറിന്റെയും വകയായി അവിടത്തേക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് റുക്കിയ ബീഗം ഇതിൽ കുങ്കുമപ്പൂവുണ്ട് അത് കാശ്മീരിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് നല്ല ശക്തനും ആരോഗ്യവാനുമായി മാറുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഈ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അവസരമുള്ളപ്പോൾ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റൂ ജോതാപിക നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ട് റുഖിയാബീകത്തിന് കുങ്കുമപ്പൂവിട്ട പാൽ നൽകണമെന്നാണ് നാം എല്ലാവരോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സമ്മാനം ജോതാബീകം നമ്മുടെ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന അവകാശിക്കായി വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം നൽകിയതാണ് ഈ സമ്മാനം എത്ര ചെറുതോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം വളരെ വലുതാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജോതാബീകം എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വെച്ച് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ കുങ്കുമപ്പൂവ് പാലിൽ കലർത്തി നമ്മുടെ റുക്കിയ ബീഗത്തിന് നൽകണമെന്ന് നമുക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന അവകാശിക്ക് ഇതിലും വലുതായി ഇതിലും മഹത്തായ ഇതിലും സുന്ദരമായ ഒരു സമ്മാനവും ഉണ്ടാവുകയില്ല
ഇപ്പോൾ ഞാൻ പട്ടമക്ഷി സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് പോലുമില്ല അതിനു മുമ്പേ ജ്യോത ദാസിയായി നമ്മെ സേവിച്ചു തുടങ്ങി ഇതിലും വലിയൊരു സന്തോഷം ഇനി എന്തുണ്ടാകാനാണ് നമുക്കെന്തോ വല്ലാതെ ഉറക്കം വരുന്നത് പോലെ വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണം തോന്നുന്നു വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല റുഖിയാബീഗം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ് കുഞ്ഞു ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ബീഗം വിഷമിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇതാ ഈ പഴങ്ങൾ കഴിക്കും വേണ്ട നമുക്കത് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല സലാം ഷൈൻഷ അവിടത്തോട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് എന്താണത് വല്യുമ്മയെ പോലെ അവിടുന്നും നമുക്ക് സ്വന്തം പാൽ നൽകിയതാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് പാവങ്ങൾക്കും ഫക്കീർമാർക്കും ദാനം നൽകാനുള്ള ചുമതല അവിടെ നേറ്റെടുക്കണമെന്ന് അങ്ങയുടെ ഉത്തരവ് പോലെ ഷഹൻഷാ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞുറുക്കിയ നീ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിനക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ ഇല്ല ജിലാൻ മനസ്സിൽ നിറയെ പ്രാർത്ഥനകളായിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ ഉറക്കം വരില്ല ജലാൽ പഠിച്ചവൻ നിന്റെ ആഗ്രഹമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയല്ലോ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ജനിക്കുന്നത് ഒരു മകനാകണമെന്ന് കേവലം ഒരു കുഞ്ഞിനെ അങ്ങേക്ക് തരാൻ മാത്രമല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം അങ്ങേക്ക് ഈ വംശത്തിന്റെ അവകാശം നൽകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിനക്ക് നമ്മേക്കാൾ അധികമായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അവനോട് അസൂയ തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചെല്ലൂ പോയി വിശ്രമിക്കൂ ഇനി ഇനി നാം ആ ദിവസത്തിനാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് 
അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ തോളിലിരുന്ന് അതുപോലെ കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണണം റഹീം ഇരുന്നതുപോലെ ഒരു കാര്യം പറയൂ നിനക്ക് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം നീ ഒരു ഉമ്മയാകുന്നതിലാണോ അതോ നാം ഒരു ഉപ്പയാകുന്നതിലാണോ ശരിക്കും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉപ്പയും ഉമ്മയും ആകുന്നതിൽ സന്തോഷം ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലും വലിയ സന്തോഷം ഇതാണ് ഈ വംശത്തിന് ഒരു അവകാശം ലഭിക്കുമെന്നത് വിധി എന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് റുഖിയ ഭൂമി തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുക അതിലാരാണ് ഭരണം നടത്തേണ്ടതെന്ന് സ്വന്തം ശേഷ ആരാണെന്നുള്ളത് ജലാൽ അത് ഭൂമിയും ജനങ്ങളും തീരുമാനിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഷെഹൻഷ ആകുകയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറയൂ അങ്ങക്ക് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉറപ്പായും നാം ഒരു ഉപ്പയാകാൻ പോകുന്നതിലാണ് റുഖിയ കാരണം ഒരു ഉപ്പയ്ക്ക് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനേക്കാൾ വലുതായി മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇല്ല പിന്നെ നാം ഇതും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് നാം ഒരു യുദ്ധത്തിനും പോകുകയില്ലെന്ന് നാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും നിനക്കും നമ്മുടെ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനും ഒപ്പം റുഖിയ പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കനിവിന് നാം അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്കെന്താ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അങ്ങയുടെ ഉള്ളിലും ഹൃദയം തൊടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജലാൽ കാര്യം കുഞ്ഞിൻ്റെതാകുമ്പോൾ ശരിയാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഹൃദയം ഉണ്ടാവും ജലാൽ അങ്ങ് നമ്മെ വിളിപ്പിച്ചോ അങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ സമയം എല്ലാവരെയും വിളിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഉമ്മ നമുക്ക് വളരെ ദുരൂഹമായി എന്തൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് ഒരു ദുരൂഹമായ തോന്നൽ അനാവശ്യമായ ഭയം അങ്ങയുടെ ആരോഗ്യം ശരിയല്ല ജലാൻ നാം ഇപ്പോൾ തന്നെ വൈദ്യരെ എത്തിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരാവശ്യമില്ല വല്യുമ്മ എങ്കിൽ പറയൂ ജലാൽ അവിടത്തേക്ക് എന്താണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ എന്തോ ഇതിനു മുൻപ് ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഉറങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും അടുത്ത് വിളിക്കാനും തോന്നുന്നു ജലാൽ നമുക്കറിയാം അങ്ങേക്ക് എന്താണ് പറ്റിയതെന്ന് പറയൂ വല്യുമ്മ നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്താണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അങ്ങേക്ക് അങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സന്തോഷത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പടച്ചവന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് നാം ജലാലിനെ ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടെ കാണുന്നത് മുഗൾ വംശത്തിന്റെ അവകാശി വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ സന്തോഷമാണിത് ശരിയാണ് ഉമ്മയാണ് കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നത് എന്നാൽ അതിനൊപ്പം ഉപ്പയും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി നീ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഈ ചിന്ത വിഷമത്തിന്റേതല്ല സന്തോഷത്തിന്റേതാണ് ജലാൽ പടച്ചവന്റെ കൃപയാണിത് എത്രയോ വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇത്രയധികം സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്നില്ല ജലാൽ അതിപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല 
പക്ഷേ ഇത്രയും ഉറപ്പാണ് ബേഗം റുഖയക്ക് ഇപ്പോൾ ചികിത്സ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ നിമിഷം തന്നെ പക്ഷെ അങ്ങിവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് വല്യമ്മ ജലാൽ അത് ബിഗം വല്യമ്മ ഒന്ന് പറയൂ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ബിഗം റുക്കയുടെ ഗർഭമലസി ജലാൽ സ്വപ്നം തകർന്നു വീണു എല്ലാം അവസാനിച്ചു പഠിച്ചവൻ എന്തിനാണ് നമ്മോട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മിൽ ദാഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജലം നമ്മിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുക്കുന്നത് വല്യമ്മ അദ്ദേഹം പഠിച്ചവനല്ലേ പിന്നെ നമ്മോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ കാര്യം പോട്ടെ റുക്കിയെ കുറിച്ച് എങ്കിലും ചിന്തിക്കാമായിരുന്നില്ലേ മുടങ്ങാതെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയവളാണ് എന്തിന് ജലാൽ നമുക്കറിയാം അങ്ങേക്ക് വളരെ ആഴത്തിലാണ് മുറിവേറ്റതെന്ന് അങ്ങ് തകർന്നിരിക്കുകയാണ് വേഗം റുഖയും പഠിച്ചവൻ വലിയ മായാജാലക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അതേക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല പഠിച്ചവനെ കണ്ടാൽ ചോദിക്കണം നമുക്ക് നമ്മോട് ഇതെന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്ന് വല്യമ്മ പഠിച്ചവൻ നമ്മിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയം തട്ടിയെടുത്തു നമ്മുടെ വംശത്തെ തട്ടിയെടുത്തു നമ്മുടെ എല്ലാം തട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പരമ്പരയെ തിരിച്ചു നൽകുക ആരാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നൽകുക പരമ്പരയെ ആര് നൽകും
കൈയാ മേഘം ഒന്ന് നന്നായി ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടൂ ഗർഭമലസാനുള്ള മരുന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മഹാമംഗേ 